重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴，喜欢请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是，据古老典籍的精准预言， 2 0 2 4年被揭示为极度恐怖的一年。推背图、地母经、孔圣枕中纷纷揭示天机，真相令人瞠目结舌，震惊全球二十一亿人。邀您一同聆听。二零二四年已悄然而至，其魔幻般的开端令人咋舌。新年的钟声刚刚敲响，日本石川县能登地区便遭遇七级强震，多人不幸罹难。紧接着，午后时分。鹿儿岛县的玉月火山猛烈喷发，火山灰直冲云霄，高达 1,600 米。而在遥远的伊朗，克尔曼市于当地时间1月3日连环爆炸频发，造成惨重伤亡。随后的1月9日，印尼塔劳群岛又遭遇 6.6 级地震，震源深度达90千米。更为惊心动魄的是，就在最近的4月3日。台湾也遭遇了 7.2 级的强烈地震，此次地震威力惊人，堪称三个原子弹的威力，是自921地震以来台湾所经历的最大地震。2024年开年之际，世界各地接连发生的天灾人祸令人震惊不已，人们渴望这些不幸之事能够远离。然而，在人类的视野中，我们显得如此渺小。无法抵挡这些灾难的侵袭，网络上也涌现出众多预言家关于2024年的种种预言。那么，在接下来的日子里，我们可能会遭遇怎样的挑战呢？今天，我们来聚焦著名预言家朱迪·海文利对2024年的七大灾难预言，其中一个预言甚至可能波及全球。那么，这些预言究竟是如何的呢？他们又是否真的值得我们信赖呢？让我们一起探讨这些引人深思的问题。朱迪·海文利，这位身居加利福尼亚州洛杉矶的美国预言家，因其对奥斯卡的高达 90% 准确率的预测而名扬四海。他成功预言了全球和美国超过350个重大事件。其精准的洞察力使他频频亮相于哥伦比亚广播公司、英国广播公司等各大媒体。现在我们聚焦于朱迪·海文利对2024年的预言。在其个人网站上，他更新了一系列关于这一年的预言，其中部分涉及到可能发生的灾难性事件。他预言，新奇的天气模式与地球排列将现身于世。由于太阳活动将达到高峰，可能引发大规模的太阳风暴，导致通信系统遭受干扰，部分国家的互联网甚至可能陷入瘫痪。若太阳爆发强烈的太阳风暴袭击地球，其对全球电力通讯系统的影响将是不可小觑的。然而，我们也不必过分恐慌，因为此类强太阳风暴袭击地球的概率极低。科学家们正密切关注太阳的动态，一旦有异常活动，他们将提前预警，让我们有足够的时间做好防范。预言指出，美国将有更多州采取积极措施，以防范洪水侵袭，并为风暴和洪涝灾害的受害者、海堤建设及火灾防控筹集资金。同时，预言揭示世界上一些城市。包括加利福尼亚州、佛罗里达州、印度尼西亚和印度将饱受大雨、大风和潮汐的侵袭。此外，预言还警示我们：洛杉矶、旧金山、墨西哥、阿拉斯加、日本和新西兰等地可能发生 5.8 级及以上的地震；纽约、洛杉矶和芝加哥等大城市更可能遭遇停电困境。飓风季的到来将对佛罗里达州和新奥尔良部分地区造成严重破坏，菲律宾也将受到风暴的威胁。
。同时，预言还提到加州、加拿大和澳大利亚的野火将肆虐成灾，而日本和加勒比地区则将面临洪水的威胁。我们需警惕这些预言，做好防范准备，确保人民生命财产的安全。朱迪·海文利对2024年的灾难预言。为我们揭示了一系列可能面临的挑战。自古以来，人们对预言的理解便源自深厚的文化底蕴。从周朝的姜太公姜子牙所著的《乾坤万年歌》开始，历朝历代都涌现出诸多预言，各具特色，又殊途同归。其中，诸葛亮的《马前客》、袁天罡和李淳风合著的《推背图》等作品尤为著名。特别是推背图，其思路清晰，逻辑严密，因此广受世人接受与推崇。这些预言不仅是对未来的猜测，更是对人类社会与自然的深刻洞察。我们应对其保持敬畏之心，同时也应理性看待，做好应对未知挑战的准备。李淳风曾以周易八卦之术推算未来，却不料一发不可收拾，深陷其中，直至窥见了唐后中国长达两千余载的命运轨迹。正当他沉醉于推算之际，袁天罡轻推其背，告诫道：“天机不可泄露，宜早归休。”故此，这部神奇的寓言著作得名《推背图》，其末章有言：“世道兴衰不自由。”万万千千说不尽，不如推背去归修。自唐朝后的五代十国时期起，推背图便在民间流传，历经千余载岁月。然而，其正式载入史册，乃是在元代编纂的《宋史》一文志中，此为元代对宋代史实的记载。时至今日，推背图流传的版本繁多，达数十种之多。其中最早的版本可追溯到明代。共有三个不同版本，分别珍藏于台湾中央研究院、台湾中央图书馆及芝加哥大学。由此可见，推背图最晚在明代便已问世。传说中的推背图以其惊人的精确度，预言了未来大事。尤其是明代的早期版本中，对明代之前的历史大事几乎都有精准预言，其准确性令人叹为观止。尽管推背图备受关注，但不少人对其真实性持怀疑态度。特别是在民国初期出版的1915年版本中，由于印刷技术的突飞猛进，这一版本在社会上的流传最为广泛。然而，此版本中的图画明显展现出明清时代的服饰特征，这让人们质疑其真实性。毕竟，即便李淳风是预言天才，也不可能将服饰描绘得如此逼真。因此，有人猜测，这可能是清末时期有人重新绘制了这些图像。此外，通过对比不同版本的推背图，我们可以发现，明代、元代、清代以及民国1915年版本在文字上存在明显的差异。总体来说，随着时间的推移。文字越发精致，对已经发生的事件的描述也愈发准确，甚至在某些版本中还出现了删除特定章节的情况。这些因素使得许多人怀疑推背图其实是后人不断修改完善的产物。为了凸显推背图的准确性，一些版本可能人为的修改了文字和图画。基于这些观察，有些人便断定推背图是伪作。然而，这些观点仍需进一步的考证和探讨，才能得出更为准确的结论。质疑推背图的声音虽多，却有一个现象他们无法解释：推背图并非仅仅记录过去，而是大篇幅的预测未来。通常认为，民国1915年版本的推背图共有60章节。除去首尾两章的引言与结语，其余五十八章均记载着重大事件。然而，截至目前，真正应验的大事仅有四十一个，尚余至少十七个预言待验证。特别是自一九一五年该版本出版至今，约莫百年间，已有四五件大事与书中预言吻合
，这无疑是对推背图伪造论的有力反驳。更为有趣的是，推背图的预言均采用极为隐晦的文字和图像表达，犹如谜题一般。即便是精通文字和图像解读的高手，也很难洞悉其真正含义。唯当事情发生后，我们才能联系推背图，解开这些谜题的答案。尽管解读过程如此艰难，但推背图所展现的惊人准确性仍令人叹为观止。众所周知，溥仪曾屈从于日本势力，成为伪满洲国的皇帝。当日本向英美法发起全面战争，势如破竹地席卷东南亚与太平洋地区，使列强狼狈不堪，日军嚣张至极，几乎占领了整个东南亚与东亚，以及广袤的太平洋与大洋洲区域。然而，在溥仪身边有一位深谙古籍的老书生，他提醒溥仪应谨慎行事，不可过于嚣张。更不应与日本人过从甚密。老书生深信推背图的预言，认为日本将在1945年遭遇失败。然而，溥仪对此置若罔闻，认为这只是无稽之谈。当时，英美法军队接连失利，似乎无力回天；美国太平洋舰队也几乎损失殆尽。再者，推背图的预言极为隐晦，老书生的解读也只是基于个人推测。溥仪自然将其视为江湖术士的妄言，不以为意。然而，随着战局在1943年的逆转，溥仪的态度也开始发生变化。到了1944年，他更是惊恐万分，常常对身边的富贵人李玉琴说：“完了，日本人要完了。” 1945年，他们必将败北。对此，李玉琴因缺乏文化而倍感困惑，追问溥仪是如何得知的。溥仪回答说是推背图里写的。那么，推背图究竟是如何描述的呢？推背图第三十九项人吟谶曰：“鸟无足，山有月，许出声，人都哭。”让我们来解读这段文字。其中，“鸟无足”。山有月，暗示侵略中国的国家是一个岛国。如果将鸟的脚去掉四点，再将其放入“山”字中，便形成了一个“岛”字；而“山有月”则构成了“崩”字，预示着日本的失败。至于“旭出生”，则是指日本，因为日本的军旗是旭日旗。旭日出生，人们却都在哭泣，这暗指中国在战争中遭受的巨大伤亡。无数中国人因此流泪。上述内容实则是暗指日本侵华战争。宋约的第一句“十二月中气不和，南山有却北山罗”，巧妙地揭示了偷袭珍珠港的日期——十二月八日。其中“气不和”既指日本与美国之间的和谈破裂，又暗示了日本在一九四一年十二月后。因激怒美国而使得战事逐渐走向衰败。宋约的第三四句“一朝听得金鸡叫，大海沈沈日已过”，则是对1945年日本投降的隐喻。1945年是已有年，有在五行中属金，生肖为鸡。在整个战争期间，仅有1945年是鸡年。因此，“一朝听得金鸡叫”的含义十分明确，即一旦到了今年的四五年，日本的败局便已定。而大海沉沉日已过，则更加直观，象征着太平洋的海浪已恢复平静，日本的威势如同日落西山，成为历史的一页。在日本投降之后，我们回看这段预言，不难发现推背图的精准。这个预言确实令人玩味。因为它涉及了一部分尚未发生的历史，尤其是关于国民政府与中华民国的结束，这是日本投降后的未解之谜。首先需要指出的是，推背图是一种古老的占卜方法，其真实性并没有得到科学证实。在现代社会，我们应该以科学的态度看待问题。对于任何预测未来事件的说法。我们都应该保持理性和客观的态度，避免过度解读和误解。
。其次，关于推背图中提到的历史事件和人物，虽然其中一些可能与历史上的某些事件有关联，但这并不意味着这些预言是真实可信的。历史的发展是复杂而多变的，受到众多因素的影响。因此，无法简单的用某种预测方法来推断未来的走向。最后，关于推背图的超自然性，目前存在的几种说法中，虚假论是最常见的观点之一。然而，我们不能仅仅因为一种观点就否定所有其他可能性。在没有确凿证据的情况下，我们无法确定推背图是否确实存在，或者是否具有预测能力。因此，我们应该保持开放的心态，尊重不同的观点和信仰，同时坚持科学和理性的原则来看待问题。第二种观点则是未来可以被预测。纵观历史长河，各种文明都孕育了占卜未来的文化传统。即便在科学高度发达的今天，仍有不少人信仰占卜大师的预言。举例来说，在罗斯福离世前的几天，纳粹宣传部长戈培尔曾对下属发表演讲，预言好运即将降临德国，并声称美国人将遭受一次重大的打击，且这一切将在这几天内发生。果不其然， 1 9 4 5年4月12日，罗斯福在佐治亚州的温泉突发脑溢血离世。值得注意的是，这次脑溢血的发生并无任何明显征兆，否则罗斯福绝对不会冒险去泡温泉。因此，许多人将这一事件视为内粹占星师精准预测的有力证明。第三种观点颇为引人遐想，即李淳风可能是乘坐时间机器回到唐代的人物。对于熟悉《寻秦记》的观众来说，项少龙从现代穿越回古代，因此能够轻松预言未来大事的情节并不陌生。因此，许多人猜测李淳风同样是从未来回到过去的人。除了预言家的身份，李淳风还是一位杰出的天文学家和数学家。他的存在似乎超越了当时的时代背景。有趣的是，咸亨元年，李淳风突然无疾而终。有一种说法认为他并未真的死去，而是返回了自己的世界。那么，为何李淳风不直接写明未来，而要用如此隐晦的笔法呢？一种观点是，未来是不可改变的。如果李淳风公开揭示未来，就如同袁天罡所说，泄露了天机，这可能导致未来的巨大变化。甚至可能使李淳风自己不复存在，因此李淳风所写的推背图非常隐晦。只有当事情真正发生后，人们才能明白其中的含义。这也使得人们无法借此改变未来。在历史的长河中，每个人似乎都是一位演员。那么，究竟是谁在幕后操控着我们的角色呢？其实，人的一生命运。往往是由过往经历中种下的种种因果所决定的，正如推背图中所揭示的那样，日月轮回，周而复始，生生不息。然而，每一次生命的轮回，大部分的记忆都会被抹去，我们的身体也要重新生长。推背图的作者是一位修行者，而历史上许多预言也出自修行人之手。正是修行。使他们能够超越尘世的束缚，洞察过去与未来，展现出无尽的智慧。当然，有些人虽然不再修行，但他们的内心已经融入了大道，同样能够在一定程度上改变自己的命运。命运虽有几造，但其中万般皆是苦楚，唯有自度方能解脱。好了，今天的分享就到这里结束了。如果您对本期视频感兴趣，不妨点击右下角的订阅按钮，每日为您分享更多关于风水的奥秘。